హలో అండి ఈ వీడియోలో రిజిస్టర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ చూద్దామండి ఓకే రిజిస్టర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏం లేదు మనకి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ చూసాం కదా ఆ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ప్రాసెసర్లో ఏమేమి రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి చెప్పేదాన్ని రిజిస్టర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు ఓకే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది ఎన్ని బిట్ ప్రాసెసర్ అంటే సిక్స్టీన్ బిట్ ప్రాసెసర్ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ ద ఆపరేషన్ ఆర్ సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా ఓకే ఇప్పుడు మనకు ఆ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఏమేమి రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఆ రిజిస్టర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే ఈ రిజిస్టర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏమేమి ఉన్నాయండి రిజిస్టర్స్ అనేవి మనకి సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి పాయింటర్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ప్రతి ఒక్క రిజిస్టర్ యొక్క సైజు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే సిక్స్టీన్ బిట్స్ అంతే కదా ఓకే ఎందుకు సిక్స్టీన్ బిట్స్ అంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ ద సిక్స్టీన్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఈచ్ రిజిస్టర్ ఇన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ సిక్స్టీన్ బిట్స్ ఏమేమి రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయంటే ఇవన్నీ ఈఎస్ సిఎస్ ఎస్ఎస్ ఇవన్నీ కూడా సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఎస్పీ బీపీ ఇవన్నీ కూడా పాయింటర్స్ రిజిస్టర్స్ ఎస్ఐడిఐ ఏమో ఇండెక్స్ రిజిస్టర్స్ ఇక్కడ ఫ్లాగ్స్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ఇప్పుడు ఈ రిజిస్టర్స్ గురించి చూద్దామండి ఓకే ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ ఇన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఏంటి రిజిస్టర్స్ అంటే సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ నెక్స్ట్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ నెక్స్ట్ పాయింటర్స్ అండ్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్స్ పాయింటర్స్ అండ్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ లాస్ట్ వన్ వచ్చి ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్స్ ఓకే ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్స్ ఓకే ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్క రిజిస్టర్ యొక్క సైజు సిక్స్టీన్ బిట్స్ మనకి అంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఉన్న మొత్తం రిజిస్టర్స్ ఎన్ని అంటే ఫోర్టీన్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయండి ఓకే ఏం ఫోర్టీన్ రిజిస్టర్స్ ఎలా సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి కోడ్ సెగ్మెంట్ డేటా సెగ్మెంట్ ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ స్టాక్ సెగ్మెంట్ ఈ యొక్క ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింటర్ నెక్స్ట్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి కదా ఏఎక్స్ బిఎక్స్ సిఎక్స్ డిఎక్స్ నెక్స్ట్ పాయింటర్ రిజిస్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంకా స్టాక్ పాయింటర్ అలానే బేస్ పాయింటర్ ఉన్నాయి ఇండెక్స్ రిజిస్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి సోర్స్ ఇండెక్స్ డెస్టినేషన్ ఇండెక్స్ నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి రిజిస్టర్స్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ మొత్తం కౌంట్ చేయండి ఓకే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో మొత్తం ఎన్ని సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి అంటే మొత్తం ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు దానిలో ఒకటి చూద్దామండి ఫస్ట్ది ఏంటిది జ సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ ఫస్ట్ వచ్చి సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ ఈ సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే సెగ్మెంటేషన్ పర్పస్ సెగ్మెంటేషన్ అయితే బట్ పార్టీషనే కదా ఓకే అంటే పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ మెయిన్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ సెగ్మెంటేషన్ పర్పస్ మనకి ఎన్ని సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఏంటి ఆ ఫోర్ సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ కోడ్ సెగ్మెంట్ షార్ట్కట్లో మనం సిఎస్ అంటాం కదా నెక్స్ట్ స్టాక్ స్టాక్ సెగ్మెంట్ ఎస్ఎస్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ ఈఎస్ నెక్స్ట్ డేటా సెగ్మెంట్ డేటా సెగ్మెంట్ డిఎస్ ఇవి కదా మనకి సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ బట్ మనకి మొత్తం అడ్రస్ అడ్రస్ బస్ యొక్క సైజు ట్వంటీ బిట్స్ టూ పవర్ ట్వంటీ ఈక్వల్ ఎంత మొత్తం మెమరీ ఎంత మనకి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ మెమరీ వన్ మెగాబైట్ ఆ ఈ వన్ మెగాబైట్ మెమరీ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు సిక్స్టీన్ సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ ఓకే ఈ వన్ మెగాబైట్ మెమరీని సిక్స్టీన్ సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్గా డివైడ్ చేస్తాము ఈచ్ సెగ్మెంట్కి వచ్చేటప్పుడు సైజ్ ఎంత అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ కిలోబైట్స్ ఇది మొత్తం మెయిన్ మెమరీ అనుకోండి ఇది మొత్తం మెయిన్ మెమరీ ఈ మెయిన్ మెమరీ యొక్క సైజ్ ఎంత వన్ మెగాబైట్స్ ఈ వన్ మెగాబైట్ మెమరీ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు 
16 segment registers okay 16 segment registers and put 16 into okokka segment yokka size enta an cheppanu 64 kilobytes antunnan kada 16 into 64 kilobytes vesthe is equal to 1 megabyte ostundi manu ikkada use chesindi okay manu convenient kosam use chesina segment register vachi 4 anandi but mottham ee 1 megabyte memory is divided into 16 segment registers okay 16 into 64 equal to 1 megabyte Okay. Next record जोड़े रहे। मान के different होने का दे में उनको core segment और data segment और extra segment और stack segment अनि अन्य कोड़ा 16 bit register से। Okay, प्रतियोग का segment register कोड़ा 16 bit register से। मरे ये segment register ने ये पुरी use किया था मान्टे। ये पुरी ये core segment होंडी। ये core segment अने देंगे जैसे नेटे वाटी का starting address ये दे ते उन दो आ starting address ने hold किया था उन्हें। मान के मतलब one megabyte का बट्टे एक अन्य जस्ट start in zero 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 two F F F F five F five in the case are one day. Manak address space and address bus you can size of chenta manaki twenty bits together. Pratioka anaki binary code eight four two one code on the other last day put zero on the zero came and rasta moon zero 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 and rust next to zero zero. Alla motam five into four equal ten thousand twenty bits. E one megabyte starting address and the zero 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 to ending address five F F F F five F and matter. ये पर ये एक्स्ट्रा सेगमेंट लोने का था प्रति वक्त का सेगमेंट ये का साइज़ ऐसा नहीं जाता है ना 64 किलोबाइट्स ओके इच सेगमेंट रजिस्टर साइज़ है 64 किलोबाइट्स ओके ये पर ये एक्स्ट्रा ये सेगमेंट रजिस्टर है ना तीस कौन बीट का स्टार्टिंग एड्रेस सुन तो नहीं का था ओके अ स्टार्टिंग एड्रेस फॉर ओके थ्री फोर एट ऐसा कोर्ट सेगमेंट रजिस्टर योग का स्टार्टिंग करते सर बट आपने नहीं नहीं बिट्स रासन हो एड्रेस है नहीं तो फोर बिट्स लोने रासन है ना थ्री फोर एट एंड रासन है ना बट मान के नहीं उन्नड़ा लेनी नहीं बिट्स उन्नड़ा ले करें वैसे पनो फाइव बिट्स उन्नड़ा लगा था एंड ट्वेंटी बिट आला ट्वेंटी बिट ट्रैवल एंड एंच याली एंड ए बस इंटरफेस यूनिट अने दी जीरोस ने इंसर्ट चेस उन्हें एकड़ इंसर्ट चेस उन्हें एंड ए निबल प्लेस लो निबल एंड ए फोर बिट्स लोअर निबल एकड़ आई तो उन टों दा लोअर निबल प्लेस लो जीरो निक प्लेस चेस ना पुरी कोड सेगमेंट � इधर लोअर निबल निबल अंटे फोर बिट्स अंडी लोअर अंटे इटू हाईअर अंटे इटू लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्टी दी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्टी दी लोअर निबल अंटे कड़ा ये प्लेस लो जीरो सने दैट जस्ट ने पुरे सारे पॉइंट इंडिका ट्वेंटी बिट एड्रेस है के पुरे इ जीरो अंटे पैनरी वाचे फोर जीरोस अलग मानो इन केस ये सेगमेंट रजिस्टर्स का ही ना मानो फॉर एग्जांपल डेटा सेगमेंट होंडी डेटा सेगमेंट लोने नो टू एफ एफ वन थी इसको ना ओके डेटा सेगमेंट ये को स्टार्टिंग करते सेला दी इसको ना नो टू एफ एफ वन दी इसको ना नो बट ये नी बिट्स हो फोर बिट्स अंटी एड्रेस है ना सिक्सटीन बिट एड्रेस मान कावल सी ना ना � ये लोअर निबल ये प्लेस लो जीरोस ने इंसर्ट किया सुन्दी वक्स जीरो ने इंसर्ट किया सुन्दी इन्हें इन टर्म्स ऑफ मानों हेक्साडेसिमल रास्ते में होते हैं फाइव फोर्स ट्वेंटी है उतना टाइड्रेस पर से का साइज़ है तो उन्हें ट्वेंटी बिट्स का बटी ट्वेंटी बिट्स लो के रास्को वाले ओके ये पुरी को सेगमेंट रजिस्टर्स ने इन्दु की यूज़ किया था हम चौदह मंडे फर्स्ट कोड सेगमेंट कोड सेगमेंट रजिस्टर इज़ यूज़ड टू होल्ड द अपर ओके होल्ड द अपर सिक्सटीन बिट अंडे स्टार्टिंग अड्रेस ये दे ते उन्दा स्टार्टिंग अड्रेस ने होल्ड चेडन कोसम ये कोड सेगमेंट रजिस्टर ने यूज़ किया था नेक्स्ट डेटा सेगमेंट एक्स्ट्रा सेगमेंट ये जी तीस कुन्ना कोड़ा फॉर एग्जांपल डेटा सेगमेंट रजिस्टर तीस कुन्ना में ये रजिस्टर ये सेगमेंट रजिस्टर ने इंदु कुवार्ता मांटे विच इज़ यूज्ड टू होल्ड द अपर सिक्सटीन बिट्स ऑफ़ द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ़ डेटा सेगमेंट अदे एक्स्ट्रा सेगमेंट अन अंधों को ये सेगमेंट रजिस्टर्स नहीं यूज़ चेस्ट था मो अलान इनके एंटी चेंज अप अच्छा अंटे कोड सेगमेंट अन कोणे मतलब नेम लोने उन्हें का तो कोड अने अंटे को मानो ये देते एक्जीक्यूट चेस्ट दा मान कोण ना वो को प्रोग्राम आ प्रोग्राम ले उन्हें तो ने कोड है का दा आ कोड नहीं स्टोर चेस्ट अन कोसम 
ఇంట్రప్ట్స్ కానీ సబ్ రొటీన్స్ కానీ ఆర్ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ స్టాక్ సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డేటా సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ ఈ రెండింటిని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనం ఏదైతే డేటాని పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఓకే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవీ ఏఎక్స్ కామా అని అంటున్నాం కదా అంటే అలా ఒక డేటాని మీద ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి కాబట్టి అలాంటి టైంలో యూజ్ చేసేవి ఈ డేటా సెగ్మెంట్ అలానే ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ ఇది మీకు సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ నెక్స్ట్ ఏమన్నామండి జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేప్పటికి జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ మొత్తం ఫోర్ ఉన్నాయి కదా ఏంట ఆ ఫోర్ ఏఎక్స్ బిఎక్స్ సిఎక్స్ డిఎక్స్ ఓకే జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్ వచ్చి ఏఎక్స్ బిఎక్స్ సిఎక్స్ అలానే డిఎక్స్ ఇవన్నీ కూడా సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్స్ అంటే ఏఎక్స్ బిఎక్స్ సిఎక్స్ డిఎక్స్ కూడా సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్స్ వీటిని ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు మనం టూ ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు అంటే ఎలా రాస్తామంటే ఏహెచ్ ఏఎల్ బిహెచ్ బిఎల్ సిహెచ్ సిఎల్ డిహెచ్ డిఎల్ ఇవి వచ్చి ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్స్ ఓకే అంటే మనం ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెస్లో ఎయిట్ బిట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అలానే సిక్స్టీన్ బిట్ ఆపరేషన్ కూడా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఏఎక్స్ అంటున్నాం కదా ఏఎక్స్ అంటే అక్యూమిలేటర్ రిజిస్టర్ ఇక్కడ నేను ఎలా డివైడ్ చేశాను ఏహెచ్ ఏఎల్ అని డివైడ్ చేశాను ఏహెచ్ అంటే అక్యూమిలేటర్ హయ్యర్ ఆర్డర్ బైట్ బైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బిట్ ఎయిట్ బిట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ బైట్ కదా హయ్యర్ ఆర్డర్ బైట్ ఏఎల్ ఈజ్ ద అక్యూమిలేటర్ లోవర్ ఆర్డర్ బైట్ లేదంటే ఏహెచ్ ఈజ్ ద అక్యూమిలేటర్ హయ్యర్ ఆర్డర్ బిట్స్ ఏఎల్ ఈజ్ ద అక్యూమిలేటర్ లోవర్ ఆర్డర్ బిట్స్ అని కూడా అనొచ్చు నెక్స్ట్ బిఎక్స్ బిఎక్స్ అనేది సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్ దట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్స్ దట్ ఆర్ ద బిహెచ్ అండ్ బిఎల్ ఓకే బేస్ బిఎక్స్ అంటే బేస్ రిజిస్టర్ బేస్ హయ్యర్ ఆర్డర్ బిట్స్ బేస్ లోవర్ ఆర్డర్ బిట్స్ నెక్స్ట్ సిఎక్స్ ఈజ్ ద కౌంట్ రిజిస్టర్ కౌంట్ హయ్యర్ ఆర్డర్ బిట్స్ కౌంట్ లోవర్ ఆర్డర్ బిట్స్ నెక్స్ట్ డిఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే డేటా రిజిస్టర్ డేటా రిజిస్టర్ అంటే డేటా హయ్యర్ ఆర్డర్ బిట్స్ అలానే డేటా లోవర్ ఆర్డర్ బిట్స్ ఓకే ఇక్కడ మనం ఎక్యూమిలేటర్ రిజిస్టర్ని డిఫాల్ట్ రిజిస్టర్ అనొచ్చు డిఫాల్ట్ రిజిస్టర్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు మూ ఏఎల్ కామా వన్ టూ హెచ్ అని రాస్తా హెచ్ అంటే హెక్సా డెసిమల్ అండి నెక్స్ట్ మూ బిఎల్ కామా ఏమని రాస్తున్నాను వన్ టూ హెచ్ అని రాశాను నెక్స్ట్ ఏంటి యాడ్ ఏఎల్ కామా బిఎల్ అని రాస్తున్నాను అంటే ఇన్ మీనింగ్ ఏఎల్లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని అలా బిఎల్ రిజిస్టర్లో ఉన్న డేటాని యాడ్ చేసి యాడ్ ఏఎల్ కామా బిఎల్ అంటే యాడ్ చేస్తాం వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాము అంటే ఏఎల్లోనే స్టోర్ చేయాలి ఇది డెస్టినేషన్ కదా వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది ఏఎల్లో స్టోర్ చేయాలి ఎందుకు ఏఎల్లో స్టోర్ చేయాలి అంటే మీరు తీసుకునే ఆపరేషన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా కంపల్సరీ ఒక ఆపరెంట్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఈ ఎక్యూమిలేటర్ రిజిస్టర్ నుంచే తీసుకుంటాం ఓకే అందుకే ఎక్యూమిలేటర్ ఏఎక్స్ఆర్ ఏహెచ్ఆర్ ఏఎల్ అనేవి డిఫాల్ట్ రిజిస్టర్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేప్పటికి పాయింటర్స్ అండ్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్స్ ఓకే ఈ పాయింటర్స్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్స్ కూడా అన్ని సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్సే వీటిని మనం ఆఫ్సెట్ రిజిస్టర్స్ అనొచ్చు నెక్స్ట్ స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే పాయింటర్స్ అండ్ ఇండెక్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ ద ఆఫ్సెట్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఇక్కడ మనం చూడండి అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింటర్ని మనం ఇప్పుడు ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ అనేది సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్ కదా ఆ రిజిస్టర్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు హోల్డ్ ద సిక్స్టీన్ బిట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు హోల్డ్ ద సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓకే ఏదైతే మనం నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకున్నా ఆ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అడ్రస్ని హోల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ సెగ్మెంట్ దగ్గర మనకి స్టార్టింగ్ అడ్రస్ అనేది వన్ 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 ఇలా ఉందనుకోండి దీన్ని నెక్స్ట్ వచ్చే అడ్రస్ ఎంత వన్ 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 టూ కదా ఓకే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ అరేంజ్ చేస్తుంది అంటే విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు హోల్డ్ ద సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే ఈ అడ్రస్ని హోల్డ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింటర్ నెక్స్ట్ స్టాక్ పాయింటర్ స్టాక్ పాయింటర్ అనేది కూడా సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టరే స్టాక్ పాయింటర్ వర్క్స
ఓకే ఈ మెమరీ లొకేషన్లు ఏదైతే మనం రీసెంట్గా ప్లేస్ చేస్తామో ఓకే ఒక వర్డ్ని ఏదైతే రీసెంట్గా ఈ లొకేషన్లో ప్లేస్ చేస్తామో అది ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాము ఇంకా టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ప్లేస్లో పెడతాం అనమాట ఓకే ఈ ప్లేస్లో పెడతాం టాప్ ప్లేస్లో అంటే స్టాక్ పాయింట్ అనేది విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు హోల్డ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ నెక్స్ట్ బేస్ పాయింటర్ కానీ సోర్స్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్స్ డెస్టినేషన్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్సే వీటిని ఎలా యూజ్ చేస్తాము అంటే డేటాని టెంపరీగా స్టోర్ చేయడం కోసం ఈ అంటే లైక్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ లాగా వాడతాం అనమాట బట్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే ఆ వాటి డేటాని హోల్డ్ చేయడం కోసం ఈ రిజిస్టర్స్ను వాడతాం ఏ రిజిస్టర్స్ బేస్ పాయింట్ రిజిస్టర్స్ సోర్స్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ అలానే డెస్టినేషన్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్స్ అంటే కోడ్ సెగ్మెంట్ ఉంది కదా ఈ కోడ్ సెగ్మెంట్కి ఆఫ్సెట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింటర్ ఓకే ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింటర్ ఈజ్ అన్ ఆఫ్సెట్ అడ్రస్ ఆఫ్ కోడ్ సెగ్మెంట్ నెక్స్ట్ డేటా సెగ్మెంట్కి ఆఫ్సెట్ అడ్రస్ వచ్చి ఏమవుతుందంటే సోర్స్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ ఉంది కదా ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్కి వచ్చి ఆఫ్సెట్ అడ్రస్ ఏమవుతుందంటే డెస్టినేషన్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ ఈజ్ అన్ ఆఫ్సెట్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ నెక్స్ట్ స్టాక్ సెగ్మెంట్ స్టాక్ సెగ్మెంట్కి మనకి స్టాక్ పాయింటర్ అలానే బేస్ పాయింటర్ ఈ రెండు కూడా ఆఫ్సెట్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద స్టాక్ సెగ్మెంట్ ఇవి మీకు ఇవి తెలియాలండి ఇవి తెలిస్తేనే నెక్స్ట్ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ రిజిస్టర్ వచ్చేటప్పటికి ఏం రిజిస్టర్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ కదా ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ కూడా సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టరే ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అనే సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్ ఆ సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్లో మనకి నైన్ ఫ్లాగ్స్ డిఫైన్ అయి ఉంటాయి రిమైనింగ్ ఫ్లాగ్స్ అనేవి అన్డిఫైన్డ్ అయి ఉంటాయి ఆ డిఫైన్డ్ ఫ్లాగ్స్ కూడా టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాం అవి ఏంటి అంటే కండిషనల్ ఫ్లాగ్స్ అండ్ కంట్రోల్ ఫ్లాగ్స్ ఆ కండిషనల్ ఫ్లాగ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే సిక్స్ ఉంటాయి కంట్రోల్ ఫ్లాగ్స్ ఏమో త్రీ ఉంటాయి వీటన్నిటికి సంబంధించి నేను ఒక ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అని ఒక వీడియో చేశానండి ఆ వీడియో చూడండి ఓకే ఈ వీడియో మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్